为了挪出时间来筹备人人必修动力链的课程内容，接下来会对于早期品质比较不成熟的内容推出高清重置版，让你在学会照顾自己身体的同时，也能有更好的收看体验。我会抓紧时间准备人人必修动力链的课程内容，请大家耐心等待。我们在前面的三部影片讲了胸椎、肩膀还有核心，接下来我们来谈谈骨盆。骨盆对于改善驼背重不重要呢？太重要了。而且骨盆就是摆脱驼背的最后一根稻草，如果没有让骨盆对位，前面的努力可能都会白费。为什么呢？因为骨盆是上半身的地基，骨盆移动，上半身就不得不跟着整个移动。你看，假如我上半身都处理完了，很挺，没有驼背的问题，但是骨盆一往前，我的眼睛就变成往上看了。这时候如果想要往前看，我只有两个选择，一个是用脖子往前伸。这个体态就是头前伸，那另外一个就是胸椎往前弯了，这个体态就是驼背了。所以想解决驼背的体态，骨盆是绝对要面对的一个问题。因为骨盆前移的人通常都会合并驼背，而骨盆前移通常也会再合并骨盆前倾或是骨盆后倾，所以这些问题都是要一起处理的，缺一不可。曾经有朋友问过我，为什么天天运动，肚子还是都消不下去啊？后来稍微帮他评估一下，就发现他有骨盆前移的问题。解决骨盆前移的问题后，肚子视觉马上就可以缩小一圈。为什么有这么神奇的效果呢？其实原理也不复杂，就是骨盆前移的时候，把你的肚子也一起推出去了。因为这个肚子并不是真正的脂肪堆积，所以把骨盆对位之后，小腹理所当然的就缩回去喽。那要怎么样知道自己有没有骨盆前移呢？我这边跟你分享两个快速的评估方法。前移的评估，从侧面看，脚踝前侧往上画一条肩垂线，髋关节的中心点如果落在脚踝的前方，就代表有骨盆前移。骨盆前后倾的评估，首先我们要知道怎么定位骨盆，用手这样摸，可以在前侧摸到有个凸起来的点。这个点叫做 A S I S， 找到你的 A S I S 后，换摸后面屁股上面这里，你也会摸到一个凸起来的点，这个点叫做 P S I S。从侧面看，把这两个点连成一直线，健康的骨盆跟平行线的夹角要前倾大概十到十五度。如果你在放松站立的状态下，这两个点连起来的线大于十五度，那就代表有骨盆前倾；那小于十度呢，就代表有骨盆后倾。那我这边呢，提供两个拉筋动作，还有两个训练动作。如果你也有骨盆前移的问题，那就跟着我一起做下去吧。第一个动作，靠墙拉伸腿内收肌，手肘扶墙壁，双脚往后站，往外打开两倍肩宽，膝盖微弯，屁股往后推，屁股推到底之后，屁股再往右边翘起，边翘边往侧边蹲下去。这个时候你会感到左边大腿内侧紧紧的，就停留一分钟。总共做三遍，一天做三组，换边。在拉筋的时候，很多人都会不小心就把腰往上拱，这样就拉不到内收肌喽。侧移的时候，膝盖和髋都要动，不能只有膝盖往前弯哦。第二个动作，动态腿后延伸，一开始站着。膝盖伸直，屁股往后推，用坐骨坐到椅子上，这动作叫做骨盆复位。不管大家要做什么椅子，最好都要养成骨盆复位的好习惯哦。把要拉筋的脚伸出来，膝盖微弯，一手放在胸前，一手放在腰后，这动作是避免你脊椎弯曲，不要变成这样哦。把脚跟用力压地板，五秒后放松，屁股往后推，推到紧绷之后，再把脚跟往下踩五秒。放松，屁股再往后推，反复三次。这个拉筋的技巧叫做 PNF。推的时候用屁股往后推，后脑往头顶的方向延伸，腰椎注意不要往后拱哦。脊椎保持一条线，反复三下算一次，一组做三次，一天做三组。换边，前脚膝盖微弯，脚跟往下踩五秒，放松，屁股往后推，反复三次。腿后肌紧绷的人要拉腿后是很痛苦的一件事，利用 P N F 的技巧就可以轻松许多
。第三个动作呢是单脚臀肌的离心收缩，双脚与肩同宽，右脚先往后跨一小步，绑一条弹力带固定前脚的膝盖后侧，左脚膝盖放软，垫脚尖，把全身的重量都放在前面那只脚。轻轻的微弯，但是要往后顶住弹力带。这动作的目的就是固定膝盖，一手放在胸前，一手背后背，肚子缩紧，让上半身保持一条线，屁股往后推，肚脐找大腿，身体慢慢变成水平。中心记得全部都要放在前面那只脚。这动作可以训练臀部离心收缩的能力。一组十二下，两脚一天各做三组。第四个动作呢是大腿前侧的训练，一开始呈现前后脚窄板的弓箭步姿势，训练脚放在后侧，微弯，垫脚尖，屁股往后推，接近脚跟后，肚子缩紧，再把上半身往后移动，使脚踝、屁股、肩膀呈现一条线。觉得大腿前侧有在出力后，开始移动屁股，将屁股慢慢往前上推，再慢慢往后下推。全身都要感觉大腿前侧有出力的感觉哦。如果平衡感比较不好的人，可以扶着墙壁或是旁边放一张椅子来协助动作。最后一个动作，姿势矫正。做完以上训练之后，千万别忘记了，改善骨盆前移还是要从养成正确的姿势习惯开始。平常可以注意，脚踝的部分重量平均要压在足底三角上，也就是重量啊要平均分散在大拇指球、小牛牛球还有脚后跟的位置。那膝盖的部分尽量放松，不要往后过度伸直，但也不要往前弯太多哦。上半身保持缩下巴，想象后脑有一根线，核心稳定，背脊往上拉高。多练习几次，让自己的身体进入正确的位置，那就可以离健康的体态更靠近一步了。驼背可不只是看起来不好看这么简单而已，胸椎不是一个独立的关节，它也会让颈椎、腰椎的形状也跟着发生改变。在椎间盘变形之前，都还是处在可逆的状态。最开始都只要细微的调整生活习惯，分散椎间盘的压力，就能让脊椎保持弹性。我看到很多每天往复健科跑的病人，他们的问题往往都只是开始于一个很小很小的体态问题而已。希望我的这些影片能让你开始重视这些很小很小的体态问题。那到这边你就已经把改善驼背的四个方法都学完了。当关节回到该在的位置上之后，就可以放心的开始你的训练喽。如果觉得我的影片对你有帮助，可以帮我分享给其他人。那我们就下部影片见喽，拜拜。